Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour l'émission RPM. Au volant cette semaine de la deuxième année modèle, de la deuxième génération du euh, Honda HRV, un véhicule qui a été immensément populaire sur notre marché pour sa première génération et qui continue de l'être pour la deuxième génération. Catégorie des VUS sous compact qui est extrêmement dynamique. On a des joueurs très, très performants dans cette catégorie-là. Je pense au Hyundai Kona qui a été euh, renouvelé récemment, Kia Seltos, Subaru Crosstrek, Toyota Corolla Cross. On pense aussi aux joueurs américains du côté de chez Chevrolet avec le Trailblazer. Et je pense aussi, si on a une approche un peu plus sportive, un peu plus dynamique, au Mazda CX-30 qui, quand même, récolte un bon succès dans cette catégorie-là. Donc, vous constatez que c'est une catégorie très dynamique avec des prétendants qui sont extrêmement attrayants pour les consommateurs. Et euh, c'est de voir comment le Honda HRV fait pour se débrouiller là-dedans. Si vous vous rappelez, l'année passée, on vous l'a présenté à l'émission RPM. On avait été passablement déçu de l'ensemble de l'œuvre, j'ai envie de dire, rendement mécanique plutôt moyen, disparition des Magic Seat à l'arrière qui était carrément une astuce de la première génération qui rendait la polyvalence de ce véhicule-là à un autre niveau par rapport à la concurrence. On a abandonné le tout avec la deuxième génération. Donc, on s'était retrouvé, on trouvait qu'on s'était retrouvé avec un véhicule qui était plutôt moyen de façon générale. Mais je trouvais ça important de le remettre à l'essai sur une base quotidienne, voir comment on, on vit avec ce véhicule-là à tous les jours. Bon, euh, rendement du, de, de la mécanique, euh, évidemment, c'est un petit moteur 4 cylindres 2 litres, là, rien pour s'exciter, 158 chevaux, 138 livres pied de couple. C'est pas très performant, d'autant plus que la transmission à variation continue manque de réactivité, à mon avis, et fait râler le moteur. Puis vraiment, les sonorisations, c'est pas la force du HRV. On l'entend pas mal râler à l'intérieur du véhicule, mais permet quand même de se déplacer avec une certaine aisance sur les routes. On a ici eu un rouage intégral, évidemment real-time, donc un rouage intégral réactif qui va favoriser euh, l'attraction. Euh, donc, rendement mécanique, je trouve que c'est assez moyen, euh, d'autant plus qu'on a une consommation d'essence qui est plutôt élevée. Je suis à 8,6 litres pour 600 km d'utilisation. Ça demeure quand même assez élevé quand on considère la concurrence du côté de chez Toyota avec le Corolla Cross en version hybride en plus, qui est très économe de carburant. Mais même du côté des véhicules à moteur thermique conventionnel, notamment le Subaru Crosstrek, on va avoir une consommation d'essence qui va être inférieure à celle qu'on a avec le Honda HRV. Euh, à l'intérieur, je parlais de vie quotidienne, bon, bons espaces de rangement, l'ergonomie du tableau de bord est très bonne, les commandes sont relevées, l'écran euh, central qui est de 9 pouces dans le cas de la version EXL, c'est unique à cette version-là avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, donc bien positionné, facile à consulter, instrumentation également très claire, les commandes de climatisation qui sont faciles à manipuler. Climatisation automatique à deux ondes, dans le cas de la version XL qui est la plus, la plus équipée. Donc, de ce côté-là, ça va. Les espaces de rangement aussi, ça va. On a même un chargeur par induction qui est bien positionné. Mais quand on se met à toucher aux différents plastiques, aux différents agencements, on se rend compte que c'est assemblé plutôt lâchement. Et ce n'est pas à la hauteur de la réputation de Honda. Honda était réputé pour avoir des intérieurs de bonne qualité, bien assemblés. Et c'est vraiment pas ce qu'on a avec le HRV. Donc, vraiment une déception de ce côté-là. Et euh, bien sûr, quand on pense à l'espace cargo, l'espace à l'arrière, deuxième rangée, ça, ça va par contre parce que le euh, Honda HRV est un véhicule qui est quand même assez volumineux, assez gros pour la catégorie. Donc, on se ramasse quand même à avoir un côté pratique qui est intéressant à l'arrière, malgré le fait qu'on n'a plus euh, les Magic Seats. Côté rationnel, ça va être un véhicule qui va être très fort, ça, par contre. On parle de fiabilité. Écoutez, la mécanique qu'il y a là-dedans, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est sûr que ça va être fiable à long terme. Même chose pour ce qui est de, des coûts d'entretien, ça va être extrêmement réduit. Et ça, vraiment, ce sont des forces du produit. Mais quand on considère le prix de vente de ce produit-là, la version XL Navi que j'ai avec moi est à un peu plus de 40 000 incluant transport et préparation. Et si on y va pour les versions moins équipées, je pense entre autres à la version LXB à traction d'entrée de gamme, on est un peu au-dessus de 31 000 Mais si on veut le rouage intégral, on est à 33 500 à peu près pour la version LX. LX, c'est d'entrée de gamme. Ça commence à faire pas mal d'argent. Et il y a entre les deux la version, la version sport qui est à 36 500 ou à peu près. Donc, quand même des prix qui sont très élevés. Et c'est ce qui fait que le HRV est grosso modo plutôt décevant parce que le prix est élevé et malheureusement, on n'a pas la qualité de finition qu'on s'attend d'un véhicule Honda. On n'a pas le rendement mécanique non plus qui, euh, qui, qui vient avec un prix aussi élevé que, que celui-là. Donc, le côté rationnel, on est très fort, mais pour le prix demandé, moi, je me serais attendu 
à plus de substance, plus de performance de la part d'un véhicule comme ça, d'autant plus que dans la catégorie, on a des véhicules qui sont extrêmement performants. Qu'est-ce qu'on euh, recommande pour ce produit-là? Mais si vous êtes euh, très attaché au côté rationnel de l'affaire, ça peut faire euh, votre bonheur, ça c'est clair. Mais je vous recommande vraiment d'aller voir ailleurs parce qu'il y a des véhicules qui sont plus intéressants dans la, catégorie, dans la catégorie. Et je les ai nommés tantôt. Kia Seltos, Hyundai Kona, Subaru Crosstrek, Toyota Corolla Cross. Pour le même montant, vous allez avoir un véhicule qui va être pas mal plus convaincant du côté de la concurrence. Donc voilà le bilan du euh, Honda HRV. Si vous voulez avoir plus de détails sur les concurrents que je viens de nommer, allez bien sûr sur APMW.ca.